ഫെഡറൽ ബാങ്ക് സ്ഥാപകനും ചെയർമാനുമായിരുന്നു കെ പി ഹോർമിസ് ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ അമരത്ത് മുപ്പത്തിനാല് വർഷം പ്രവർത്തിച്ച കെ പി ഹോർമിസ് ആണ് സോഷ്യൽ ബാങ്കിങ്ങിന് പുതിയ നിർവചനവും ഫെഡറൽ ബാങ്കിന് വേറിട്ട ഭാവം നൽകിയത് മഹത്തായ ബാങ്കിങ് സങ്കല്പങ്ങളുമായി മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ തിരുവല്ലയ്ക്കടുത്തുള്ള നെടുമ്പുറത്ത് പതിനാല് വ്യക്തികൾ ചേർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ തുടക്കമിട്ട പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് പക്ഷേ ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബാങ്ക് അടച്ചുപൂട്ടി ആറ് വർഷത്തോളം ബാങ്ക് ആ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ തുടർന്നു എല്ലാവരും കൈയഴിഞ്ഞ ബാങ്കിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുവാൻ ഹോർമീസ് ധൈര്യ സമേതം മുന്നോട്ട് വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ പെരുമ്പാവർ കോടതിയിൽ അഭിഭാഷകനായിരുന്ന കെ പി ഹോർമീസ് രണ്ടായിരം രൂപ സമാഹരിച്ച് ബാങ്കിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റെട്ട് ഓഹരികൾ വാങ്ങി ബാങ്കിങ് മേഖലയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ ഉണർവുണ്ടാക്കുവാൻ തനിക്ക് കഴിയുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസവും സമൂഹത്തിലെ താഴേക്കിടയിലുള്ളവർക്കും കർഷകർക്കും ചെറുകിട വ്യവസായികൾക്കും കൈത്താങ്ങായി മാറുവാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു പുതിയ ബാങ്കിങ് സ്ഥാപനമായി തിരുവിതാംകൂർ ഫെഡറൽ ബാങ്കിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുമായിരുന്നു കെ പി ഹോർമിസിനെ അത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഭദ്രമായ മൂലധനമാണ് ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിന്റെയും ശക്തിയെന്ന് ഹോർമിസ് അന്നേ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു നാടൊട്ടുക്കും സഞ്ചരിച്ച തിരുവിതാംകൂർ ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ മൂലധനം മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് അയ്യായിരം രൂപയിൽ നിന്ന് എഴുപത്തി ഒന്നായിരം രൂപയിലേക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു വെറും ഇരുപത്തി ഏഴ് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന കെ പി ഹോർമിസ് ബാങ്കിന്റെ ഓഹരി വാങ്ങി തന്നോടൊപ്പം അണിചേരുവാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചതും അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതും പലരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ബാങ്കിന്റെ ജനറൽ ബോഡി യോഗം ഐക്യകണ്ഠമായ തീരുമാനത്തിലൂടെ കെ പി ഹോർമിസിനെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായി നിയമിച്ചു കൂടുതൽ മേന്മയേറിയ പ്രവർത്തനം ഉറപ്പുവരുത്തുവാനുമായി ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം അതേ വർഷം തന്നെ ആലുവയിലേക്ക് മാറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ അങ്കമാലിൽ ബാങ്കിന്റെ രണ്ടാമത് ശാഖ തുടങ്ങി മൂന്നാമത്തെ ശാഖ പെരുമ്പാവൂരിൽ തുടങ്ങുന്നതിനിടയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ബാങ്കിന്റെ പേര് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എന്നാക്കി മാറ്റി ഇതിനിടയിൽ ഹോർമിസിന് നിയമസഭയിലും സാന്നിധ്യം അറിയിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ തിരുകൊച്ചി നിയമസഭയിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി കെ പി ഹോർമിസ് പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുകയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പിന്തുണയോടെ മത്സരിച്ച മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണനെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുവാൻ കെ പി ഹോർമിസിന്റെ മേൽ സമ്മർദ്ദമുണ്ടായെങ്കിലും ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുവൻ സമയവും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം അതിന് തയ്യാറായില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുന്നത് ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗം ആരംഭിക്കുന്നതിന് വളരെ നാൾ മുമ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ലെഡ്ജർ പോസ്റ്റിംഗ് മെഷീനുകളുമായി ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ യന്ത്രവൽക്കരണത്തിന് തുടക്കമിട്ടതും ഹോർമിസ് ആയിരുന്നു ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ കേരളത്തിൽ ആസ്ഥാനമുള്ള ബാങ്കിനെ ദേശീയ തലത്തിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചതാണ് ഹോർമിസ് എടുത്ത പ്രധാന തീരുമാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ രാജ്യത്തെ നാല് മെട്രോ നഗരങ്ങളിലും കോയമ്പത്തൂരിലും ശാഖകൾ തുറക്കുവാനുള്ള അനുമതി അദ്ദേഹം നേടി ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകൾ പോലും കടന്നു ചെല്ലാൻ മടി കാണിച്ചിരുന്ന വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലടക്കം ശാഖകൾ തുറന്നുകൊണ്ട് ബാങ്ക് മുന്നോട്ടു പോയി ലപ്പയേന്തുന്ന കർഷകൻ എന്ന ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നത്തിലേക്ക് ക്രമേണ വ്യാവസായിക ചക്രം പകർന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ബാങ്കിന്റെ നയവും വീക്ഷണവും വ്യക്തമാക്കി ന്യൂയോർക്കിലെ ചെയ്സ് മാൻഹട്ടൻ ലണ്ടനിലെ നാഷണൽ വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ കാനഡയിലെ ബാങ്ക് ഓഫ് മോണ്ട്രിയൽ എന്നീ ബാങ്കുകളടക്കം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള മുൻനിര ബാങ്കുകളുമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ബിസിനസ് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപത് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നിന് ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ നിന്നും കെ പി ഹോർമിസ് വിരമിക്കുമ്പോൾ ഊർജ്ജസ്വലമായ നിരവധി മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് പ്രാപ്തി നേടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് കെ പി ഹോർമിസ് അന്തരിച്ചു എന്നാൽ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിനൊപ്പം ഇന്നും മായാതെ നിൽക്കുന്നു കെ പി ഹോർമിസ് എന്ന പ്രതിഭാസം അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി ജമീമ ജേക്കബ് Trusted tradition of 100 years.